Chào mừng các bạn đến với channel của mình Hôm nay mình muốn nói về chế độ ăn kiêng keto Bản thân mình đang đi theo chế độ ăn này trong kỳ sinh năm nay Và năm ngoái thì mình cũng đã đi theo chế độ ăn này được một tháng trong kỳ sinh năm ngoái Và nếu như các bạn ăn theo chế độ này Thì khi mà so sánh với chế độ ăn low fat bình thường Thì nó sẽ dễ thực hiện hơn Không bị đói về đêm như low fat Và khả năng giữ cơ bắp và sức mạnh sẽ tốt hơn Đây là một phương pháp mà mình rất muốn giới thiệu đến các bạn Bản thân mình năm ngoái đã rút ra được nhiều kinh nghiệm Cũng như kiến thức về phương pháp này Cho nên hôm nay để cho cả những bạn chưa biết về phương pháp keto này Những bạn muốn giảm cân hay là những bạn đang cơ Giảm mỡ nhưng gặp khó khăn trong quá trình ăn uống Hoặc là duy trì chế độ ăn uống ăn kiêng Có thể hiểu và thực hiện được keto Video ngày hôm nay sẽ gồm những ý chính là Phương pháp keto này là gì? Điểm tốt và không tốt của keto, những thực phẩm nên ăn và không nên ăn Trong khi ăn keto, thực phẩm bổ sung cần thiết để ăn được keto thành công Và tổng thể lại kiến thức để cho những bạn nào chưa bao giờ ăn cũng có thể hiểu tự lên thực đơn và ăn đúng theo chế độ này nhé Vậy thì chế độ ăn keto là gì? Là chế độ ăn lấy mỡ làm năng lượng chính cho các hoạt động trong ngày của bạn Để cơ thể có thể lấy mỡ làm năng lượng chính thì chế độ ăn của bạn phải trên 60 gram, 60 phần trăm fat 30% protein và 10% là carb thì hãy tưởng tượng từng phần cơ bắp của các bạn là một bình xăng chứa glycogen. Glycogen là một năng lượng tích trữ từ tinh bột thì cơ thể con người trung bình có thể tích trữ được khoảng 2000 calo trong glycogen và nếu những bình xăng này đầy rồi thì glycogen thừa sẽ được vận chuyển đến các tế bào mỡ, tích trữ vào mỡ. Và chế độ ăn này thì lấy mỡ ra làm năng lượng là chủ yếu và mục đích của bạn là giảm mỡ cơ thể có nghĩa là bạn sẽ dễ dàng đốt mỡ hơn so với chế độ ăn low fat. Có một số hiểu lầm về keto mà mình thường gặp đó là các bạn hay ăn thiếu mỡ hoặc không ăn mỡ trong khi cắt hoàn toàn tinh bột. Tuy nhiên, nếu như ăn như vậy thì cơ thể của bạn sẽ bị sốc và không lấy mỡ ra đốt được. Vì vậy, khi các bạn ăn năng keto thì phải ăn được nhiều mỡ và đảm bảo là trên 60% lượng calo trong một ngày. Và cụ thể ăn như thế nào thì mình sẽ nói ở sau video. Vì vậy, nếu các bạn muốn thử keto hoặc muốn biết thêm về chế độ ăn này để xếp cơ hoặc là giảm cân thì xem tiếp video nhé. Thứ hai, mình muốn nói về điểm lợi và hại của chế độ ăn keto này. Thì điểm lợi ở đây là các bạn sẽ ăn được nhiều calo hơn so với chế độ ăn kiêng ít chất béo nên là các bạn sẽ không bị đói trong ngày lý do là insulin lấy đường tích trữ trong tế bào mỡ khi ăn cáp thì nồng độ này tăng lên để vận chuyển glycogen và khi nồng độ giảm xuống thì nó sẽ truyền tín hiệu đến não gây ra cơn đói làm cho các bạn thèm ăn hơn vậy nếu các bạn ăn keto thì cơ thể không tiết ra insulin nữa vì vậy cơ thể không thể tự tổng hợp được mỡ cũng như không thèm ăn như chế độ ăn lâu phát vậy thì các bạn nên ăn bao nhiêu là đủ cách tính là lấy trọng lượng cơ thể kg của mình nhân với 35 đến 40 tùy vào cường độ vận động của bạn điểm lợi thứ hai là no lâu hơn bớt thèm đồ ngọt hơn do đặc tính của thức ăn khi các bạn ăn theo chế độ keto là các bạn ăn nhiều mỡ ví dụ mình so sánh thời gian tiêu hóa của các thức ăn như là cơm bánh mì thì là 2 đến 3 giờ thịt 3 đến 4 giờ trong khi mỡ là 10 giờ để tiêu hóa hết keto là chế độ ăn nhiều mỡ nên bạn sẽ không bị đói suốt cả ngày vì vậy kể cả các bạn có tập gym hay không tập gym thì đều có thể ăn theo chế độ này được khi bạn ăn diet theo chế độ low carb thì bạn sẽ thèm đồ ngọt hơn so với chế độ ăn keto cái này là do lượng đường trong máu khi lượng đường trong máu tăng lên rồi giảm đi thì các bạn sẽ thèm đồ ngọt và thèm ăn ăn xong rồi lại thèm ăn tiếp và không thể ngừng được trong khi chế độ keto này thì do lượng đường trong máu luôn luôn ở mức thấp nên là các bạn sẽ không bị thèm ăn và không bị ăn quá nhiều so với kế hoạch điểm lợi tiếp theo đó là đưa được nhiều dinh dưỡng vào cơ hơn vì tại sao mình lại dùng keto trong khi siết cơ khi mà vào khi siết thì sẽ ăn lâu phát tức là ăn ít phát 60 phần trăm là tinh bột và giảm dần tinh bột mỗi khi mà trọng lượng không giảm được nữa nhưng mà nếu ở giữa mình ăn theo keto tức là ngừng hẳn khóc và chuyển sang dùng năng lượng bằng mỡ thì khi này trong cơ bắp sẽ không còn lượng glycogen và sau khi mà mình kết thúc chế độ ăn keto tức là trước giải khoảng 2 tuần thì lúc đó cơ bắp khá là nhạy với glycogen và sẽ giúp mình pump tốt hơn nếu các bạn nào chưa thử siết bằng keto thì thử đi nhé dễ dàng ăn và duy trì hơn lâu phát rất là nhiều nhưng một điểm không tốt của keto thì mình nghĩ là chỉ là tốn tiền thôi khi mà ăn keto thì chúng ta nên ăn thịt bò để lấy thêm mỡ từ thịt để giúp phần trăm mỡ ăn vào trong một ngày đảm bảo là 60% trên tổng lượng calo của bạn. Thay vì ăn thịt bò, chúng ta có thể chọn những thực phẩm như là trứng, thịt gà, MTC oi. MTC oi mình sẽ nói ở đằng sau và cái này là cái cần thiết không thể thiếu trong kỳ keto này. Thứ là cá. Về phần thức ăn thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần video sau. Một điểm không tốt ở đây, nhiều người nói là có mùi keto giải quyết sẽ bằng cách là uống nhiều nước và tập cho ra nhiều mồ hôi, ăn nhiều chất xơ và nhiều người là ăn theo chế độ keto thì thường bị đau đầu, khó chịu và mất sức mạnh. Nguyên nhân là do họ đã không ăn đúng chế độ keto và cách giải quyết là các bạn nên ăn hơn 60% fat trong tổng lượng calo trong một ngày và tổng lượng calo thì là lấy body kg của bạn nhân lên với 35 đến 40 và các bạn phải đảm bảo ăn MTC oi một ngày trên 30g tiếp theo là mình muốn nói đến thực phẩm ăn được và không ăn được trong khi keto này thì thứ
thì các bạn nên ăn những loại chất béo tốt dễ tiêu hóa như là quả bơ các loại hạt như là hạt óc chó hạt hạnh nhân acamadia và cheese hoặc là dầu ô liu và cái không thể thiếu ở đây chính là dầu mtco một ngày nên ăn 30g trở lên để có thể nhanh ra cái keto để giúp đốt mỡ mình thì sẽ thường ăn quả bơ và hạt hạnh nhân ăn các loại chất béo không bỏ hòa từ cá và dầu cá còn lại là rau thì các bạn không nên ăn những loại rau có nhiều tinh bột màu đỏ và vàng và hoa quả vì nope. những loại này nope. chứa nhiều tinh bột và nó sẽ làm tăng nồng độ insulin lên và khi mà tăng nồng độ insulin lên thì cơ thể của bạn sẽ không lấy mỡ ra đốt nữa mà lấy lượng đường ra đốt nó sẽ làm hỏng kế hoạch của keto thay vào đó thì các bạn nên ăn rau xanh những loại rau có nhiều màu xanh và nấm đây là những thực phẩm ít tinh bột rất thích hợp để ăn trong khi keto vậy thì các bạn ăn theo những thực phẩm trên đây để theo keto là được đương nhiên là những nguồn tinh bột chính như là bánh kẹo cơm phở spaghetti là không được ăn về đồ uống nope. thì không được uống đồ uống có ga đồ uống có nước ngọt thì chúng nó chứa đường thêm vào đó là gia vị cũng cần phải chú ý nước tương có nhiều đường hoặc nước mắm bỏ đường hoặc là ketchup là không được còn gia vị khô thì ok đến đây là bạn có thể hiểu được ưu nhược của keto lên được thực đơn bằng cách tính calo, biết ăn gì và không ăn gì. Mình sẽ nói đến tiếp theo, phần tiếp theo là thực phẩm bổ sung cần thiết để có thể giúp ăn uống theo chế độ keto này tốt hơn. Vậy thì nếu ăn theo keto thì thực phẩm bổ sung gì là cần thiết? Thì thứ nhất, cái quan trọng nhất chính là MTC ôi, dầu MTC. Đây là một yếu tố quan trọng để thành công trong khi ăn keto. Thì dầu MTC là gì? Là chuỗi viết tắt của triglycerides, là chất béo trong dầu dừa. Đây là một loại chất béo tiêu hóa rất nhanh và chuyển hóa thành năng lượng rất nhanh giúp tạo chất keto gấp 10 lần bình thường. Đây là một chất để kích thích giúp cơ thể lấy mỡ ra đốt làm năng lượng và nó cần ít nhất là 30 g trên một ngày. Tuy nhiên, nếu mà ăn một lúc 30 g dầu MTC thì sẽ bị tiêu chảy, vì vậy các bạn nên chia 30 g ra thành những phần nhỏ là 5 g một ăn cùng với bữa ăn. Thứ hai là nó yếu với nhiệt độ nên các bạn không nên nấu trực tiếp mà nên cho trực tiếp vào thức ăn đã nấu chín hoặc là súp hoặc là cà phê ở đây các bạn cần chú ý là sự khác nhau giữa dầu MTC và dầu dừa Vậy thì uống dầu dừa có được không thì cũng so sánh dầu MTC sẽ mất khoảng 1,5 giờ để tiêu hóa và tạo ra được chất keto để đốt mỡ gấp 10 lần so với dầu dừa dầu dừa phải tiêu hóa mất 3 lần và không tạo được nhiều chất keto như là dầu MTC thực phẩm bổ sung thứ hai cần thiết đó chính là vitamin B thì các bạn nên uống vitamin B mỗi lần một viên cùng với bữa ăn 5 lần trong một ngày Vitamin B là vitamin cần thiết để giúp cơ thể hấp thụ protein và fat, thêm vào đó là giúp da đẹp hơn. Cuối cùng, mình sẽ giới thiệu những gì mình ăn trong kỳ keto và mình sẽ làm một video nói kỹ hơn về chế độ ăn nguyên một ngày của mình và mình sẽ up sau video này. Thì một ngày mình sẽ ăn là khoảng 300g cá, 40g hạt maca, bia, 140g quả bơ, 30g dầu MTC, 40g dầu ô liu và 6g dầu cá. Thì dầu ô liu mình sẽ bỏ chung với khi mà mình nấu ăn và dầu MTC thì mình sẽ chia ra 30 gram thành 6 lần mỗi lần 5 gram uống dần đều trong ngày cùng với cà phê tổng kết lại thì các bạn nên ăn lượng calo tương ứng với 1 kg của cơ thể nhân với 35 đến 40 trong đó thì 60 phần trăm sẽ là phát 30 phần trăm là protein và 10 phần trăm là khóc và dầu MTC là dầu cần thiết cho chế độ keto và ăn ít nhất là 30 gram trong một ngày và chia đều cho các bữa ăn trong ngày và vitamin B sẽ cần thiết ở mỗi bữa ăn để giúp các bạn hấp thụ phát và protein tốt hơn Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn có câu hỏi gì đừng ngại comment ở bên dưới. Và nếu video này bổ ích, hãy like và subscribe kênh của mình để ủng hộ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.